。伊藤菜菜子接连两句思国一，让景清法师有些破防。他并非愚钝之人，自然知道这是伊藤菜菜子拒绝自己的方式，心中惋惜的同时，也不禁自省：我只觉得这位施主会跟非凡。倘若愿意皈依佛门，研习经典，定能对经典有更深刻的理解。若是那般，便是所有信众的福祉。可这件事，到底是我一厢情愿了。想到这里，他才又在心底连连感叹：罪过，罪过！夫人让我来助他开门悟道，我竟一心劝他皈依佛门。于是他便默念几句经文，随后开口道：“施主，刚才是贫僧多言了，还望施主见谅。”伊藤菜菜子轻轻点了点头，不要紧的，只要您别再劝我出家就好。说着，伊藤菜菜子将口袋里的锦囊拿出来，小心地问道：“师傅，不知您还能否为我开光，加持一枚护身符？”景清法师点点头，问他：“施主是要自己手，超般若波罗蜜多心经吗？”“是的。”菜菜子又拿出先前小和尚给的纸笔，开口道：“我可以在这里抄吗？”当然可以，景清法师指着讲经台下的一处书案道：“施主，请在书案前抄写经文吧。”菜菜子点头道谢，随后便来到书案前，将巴掌大的纸放在书案，用纤细的毛笔在纸上写下了“摩诃般若波罗蜜多心经”十个字。景清法师站在一旁无声观看，见到菜菜子的毛笔字，心里不免惊叹一番，没想到这个年轻的日本女孩。竟然还写的一手好字，见菜菜子开始手写经文，并且手上没有丝毫卡顿，景清法师便知道菜菜子一定是熟读经文，早将经文内容烂熟于心。待菜菜子将两百六十个字的心经全部写完，他缓缓将笔放下，一旁的景清法师开口问道：“施主既然熟读心经，不知道有没有试着按照经文教授的那般，去探寻经文中所说的无意识界？”菜菜子好奇地问：“您说的是经文中‘无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界中的无意识界吗？”景清法师点了点头，认真道：“无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，是指没有六根与六尘，也没有六尘对六根升起的六识，不再去看目视可及的界限，也不再执着于感受六根、六尘、六识合起来的十八界法相，如此。”可六根清净，一尘不染，念念自在，万法皆空。菜菜子懵懂地问：“就是像一尊佛像那样，什么都不去想。”景清法师摇头说道：“并非如此，贫僧当年也以为，真正的万法皆空，就是摒弃一切执着和假象。但后来经过一位恩师指点，才明白，其实万法皆空，也可以用另一种方法去理解。”菜菜子更是疑惑。既然是万法皆空，自是一切都不存在，还有什么别的解释？景清法师道：“另一种方法，便是摒弃身体对外界的所有感官和杂念，用类似道家内窥之法，让意识回到识海之中。一旦意识回到识海，就会发现，原本人是睁开眼睛看着满天繁星，虽然看着的是宇宙，但看到的却只是宇宙中的一粒尘埃。”可意识回到识海中后，人就像闭上眼睛，在宇宙之外看整个宇宙。那种整个宇宙皆在眼前的开阔感，是前所未有的新境界。我想，那可能才是佛陀所说的无意识界。菜菜子喃喃道：“闭上眼睛看整个宇宙，您说的有些抽象，我不太能理解。”景清法师道：“那贫僧换个说法。”说罢，他语气郑重无比地说道：“睁开眼。”你只是站在地球上，看着眼前的一片天，闭上眼进入无意识界，地球就变成了你面前的一个地球仪，一切尽在掌握，尽收眼底。菜菜子皱了皱眉，内窥之法，我倒是摸索出了一点点，可是，可是从未有那种闭上眼睛看宇宙的感觉。景清法师惊呼道：“施主竟懂内窥之法？”菜菜子点头道：“略懂一些。”不过我也不好确认是不是真的内亏。景清法师问：“施主能告诉贫僧是如何做到的吗？”菜菜子想了想，道：“我研习武道，以真气运转全身经脉，仿佛全身经脉尽收眼底。”景清法师摇头道：“这不算真正的内亏。”
，这只能算是一种身体内的自我感知。这种内窥的所见，是自己的五脏六腑、经脉丹田以及泥丸宫。而真正的内窥，不说一定能到闭上眼睛纵览宇宙万物的地步，也至少要窥探到自己的子府，那是神识真正的起源。子府，菜菜子疑惑地问：“何为子府？”景清法师道：“我虽研习佛法。”但内窥子府，却是道家修行的关键。子府乃是道家典籍中修饰储存灵气真元的地方，但佛法中所说的石海，也同在子府之中。石海，菜菜子更是纳闷，这个概念我似乎从未听说过。景清法师道：《楞伽经》中提到藏石海常住，境界封锁洞，种种诸石浪腾跃而转生，说的便是石海。菜菜子想到什么，忽然惊呼：“石海，就是那一片总是会将意识向外推的无边海洋。”景清法师一脸骇然地问：“施主已经能感觉到那片海洋了，是不是无边无际、无风无浪、深不见底的海洋？”菜菜子点点头：“没错。”景清法师激动地脱口道：“那便是石海。”说罢，他又问：“施主是自己找到那片石海的吗？”菜菜子想了想。算是吧，武道的师傅教我们内窥是感知经脉与丹田，我却不知怎么就到了那片海中。在香榭里跟随洪长青研习武道的时候，菜菜子曾经尝试内窥，他无师自通地找到了那片石海，但一起修炼的秦傲雪却连内窥经脉都做不到，即便是叶晨都没有达到过他那种境界。只是那时的菜菜子与叶晨。都不知道这种境界究竟意味着什么。景清法师彻底不淡定了，身披袈裟的他，此刻竟也有些激动，忍不住来回踱步，口中连声道：“施主果然是天才，竟能自己找到石海。贫僧若非有恩师引路，怕是一辈子都找不到进入石海的办法。”此时不知景清法师，就连监视器面前的安城西都震惊了。他只是听手下说起。菜菜子武道进步极快，是罕见的天才，所以他觉得菜菜子应该是叶晨身边最有机会悟道的人，所以才把景清法师找来，让他指引菜菜子悟道。可谁又能想到，菜菜子自己就已经把道悟透了一半？他不由得一阵心跳加速，眼睛盯着监视器，眨都不眨一下。而佛堂中，菜菜子想不明白。景清法师为什么对自己能进入石海感觉惊讶？毕竟那对自己来说好像并不难。虽说感觉有很大误打误撞的成分，可一次成功之后，他便掌握了进入到那片石海的方法。这种方法能让他在武道上的进步变得极快。但除此之外，菜菜子不知道他还有什么用处。此时的景清法师好不容易从震惊中回过神来，于是便连忙又问菜菜子。施主，你进到石海之后，有没有想过进入那片海？菜菜子点点头，如实道：“想直接进入石海很难，所以我便让自己的意识不断向高处去，然后在高处放下一切，让神识坠入那片石海之中，向高处去。”景清法师喃喃重复一句，大脑已然一片发麻，几乎站立不住，扶着书案才勉强稳住身形。他看着伊藤菜菜子。楠楠道：“天纵之才，果然是天纵之才。无数天资卓越的先辈，都是师尊引领入道。施主竟一个人冲到了道门之外，这简直堪比那些开宗立派的先贤。”说着，他对伊藤菜菜子道：“施主，找到子府，找到石海，以及向高处去，都是对的。悟道之路，施主一个人便走完了四分之三，而施主错，只错在最后一步。”最后一步走对了，即可即刻悟道。悟道，伊藤菜菜子疑惑地问：“何为悟道？”景清法师道：“悟道，意为打开子府石海，掌握灵气，步入天道。最差的情况便是像贫僧一样，灵气不出石海，但若是苦心修炼，将来也能达到新观宇宙的无意识界。而更好的情况，则是灵气出石海而会全身，那样的话，便能逆天修行。”成为真正的修士，灵气修士，伊藤菜菜子心中骇然无比。暗忖：莫非，莫非景清法师说的灵气与修士，便是叶晨君那种大神通？
。想到这里，伊藤菜菜子心跳骤然加速。他长到这么大，绝大多数时候的内心都十分平静。人生几乎先有追求，唯独苦心追求过的两个，一个是武学，另一个便是叶晨。那次在金陵重伤回国之后，他心里便已经放弃了对武学的追求。之所以后来又研习武道，完全是因为他心里觉得，自己研习武道便会与叶晨更靠近一些。而这一刻，他忽然感觉，自己好像有机会能与叶晨靠得更近一些，再近一些。